Buonasera, buonasera a tutti, città a confronto con la puntata numero 14, puntata speciale che punta i riflettori sul sindaco Enzo Giannone al quarto anno di azione amministrativa. Incontriamo il sindaco proprio nella sua stanza a Palazzo di Città. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Nel corso della puntata di stasera il primo cittadino sarà sottoposto ad una serie di domande che riguardano l'attività amministrativa e la politica locale di oggi. Eh, sindaco, sono passati quattro anni quasi eh, dal suo insediamento. Che cosa ha combinato di importante per la sua città in questi quattro anni? Guardi, eh... Come lei sa, insomma, è un bel po' di tempo che non, che non, non ci si vede insomma, no? in, una, in, una, in un momento così di confronto pubblico e quindi mi sono, mi sono fatto un po' il ripasso prima di venire qui, perché per, per me stesso, insomma, no? prima di, di esporre ai cittadini appunto, le cose fatte, le cose da fare, le cose in cantiere. Eh, io ritengo che del programma che abbiamo presentato alla città a fine 2016 eh, molta parte è stata realizzata, è stata già realizzata e eh, restano delle cose da, da, da completare, soprattutto su alcune eh, questioni eh, che a me stanno molto a cuore, su questa fatta una grande opera di programmazione e che io spero, auspico, sono certo che nel prossimo anno, anno e mezzo, c'è cioè da qui alla, al voto, eh, si possano raggiungere questi obiettivi, eh, mi riferisco ad alcuni lavori pubblici in particolar modo, ma mi riferisco anche alla piena attuazione del, piano, del nuovo piano di raccolta dei rifiuti nella città, di cui finalmente questa città è stata dotata per la prima volta, eh, questo è un grande risultato raggiunto, noi abbiamo raccolto la città eh, che non aveva un piano di, di raccolta dei rifiuti, abbiamo fatto una gara estremamente impegnativa, ci abbiamo messo quasi due anni, adesso c'è un contratto per sette anni e questo consentirà a questa amministrazione, a quella che verrà, di poter lavorare e di sviluppare eh, una seria pianificazione in questo delicatissimo settore. Eh, poi la sintesi insomma, di quello che è stato fatto in questi tre anni e mezzo, quattro anni quasi, sì. considerato la parentesi del Covid, eh, è, è una fondamentalmente. Abbiamo riportato la normalità amministrativa nella città, questa è una città che aveva troppo sofferto di discontinuità amministrativa, eh, il primo obiettivo che avevamo era questo, eh, è stato raggiunto e non è un obiettivo da poco, si è continuato con uh, la, il risanamento economico dell'ente, anche attraverso scelte dolorose, eh, a volte anche impopolari, ma un sindaco che vuole bene alla sua città, alla sua comunità, eh, deve avere anche la forza eh, di fare questo per il presente e per il futuro della comunità. Sindaco, tra... Uh, qualche, tra un po' di tempo tutto finirà, nel 2022 si andrà a votare, ha pensato di ricandidarsi? Ma io finirò diciamo, i cinque anni di mandato a, a fine 2016, penso che si voterà come dice lei probabilmente nella primavera del 2022, in questo momento sono, sono veramente immerso nelle, nelle questioni amministrative della città, noi abbiamo affrontato, noi tutti abbiamo affrontato uh, sei mesi molto difficili nel 2020 appunto a seguito della pandemia, eh, ci siamo ripresi, abbiamo ricominciato, Abbiamo riattivato l'economia della città, proprio eh, ieri si sono avviate tutte le attività delle scuole e, e adesso, come dicevo poco fa, sono immerso eh, nell'azione amministrativa che, mh, che voglio portare avanti per, non dico completare tutto quello che è stato programmato e messo in cantiere, eh, non dico realizzare, spendere tutti i finanziamenti anche importanti, penso alle scuole, magari ne parliamo, tra, tra, tra poco, Più a avanti, partire certo. dalla, dalla Lipparini, i finanziamenti ingenti, veramente importanti, ma almeno eh, avviare il percorso amministrativo di modo che queste opere eh, si possano nel giro di un paio di anni eh, realizzare. Per Poi è chiaro, è chiaro che eh, un sindaco ha un progetto per la città, il mio progetto era eh, un progetto molto ambizioso, era un progetto che eh, non a caso si 
prendeva il nome di eh, rivoluzione gentile, cioè si voleva veramente cambiare la città, si voleva riprendere il tessuto democratico della città, eh, un percorso che probabilmente in cinque anni eh, difficilmente si può portare a compimento definitivo. Eh, quindi? E quindi è, è probabile che il sindaco possa anche eh, pensare come impegno morale, come, con grande spirito di servizio, eh, di poter continuare questa esperienza eh, per altri cinque anni, eh, proprio per completare il lavoro che è stato avviato. Eh, io, come si sa, insomma, ho un rapporto molto, molto stretto con i miei cittadini, insomma. non sono un uomo di palazzo, ecco. sono un uomo, un uomo della gente, un uomo dei quartieri, un uomo della città, e, e, e quindi parlo con tanta gente, con tanti cittadini. Eh, questa è una domanda che mi viene eh, fatta eh, negli ultimi tempi spesso e io la sto sentendo anche quasi come un impegno morale nei confronti dei, dei miei concittadini e quindi in questo, in questo senso rifletto e, e non lo escludo. Quindi qualcosa Sindaco ultimamente le ha fatto cambiare idea visto che eh, ha sempre detto di voler lanciare definitivamente alla poltrona dove lei sta sedendo in questo momento Caterina Riccotti? No, io per carità, io non ho mai, diciamo, non mi sono mai azzardato a, a fare nomi, a lanciare persone, eccetera. Io sono, eh, sono convinto di, e per questo poi in fondo mi sono impegnato anche di nuovo, perché insomma non l'impegno che ho assunto di sindaco non è un impegno semplice, è un impegno molto gravoso soprattutto anche per, per una persona come me che poi ha una molteplicità di altri impegni anche professionali, insomma pressanti. Eh, uno dei motivi per cui mi sono candidato e per cui eh, ho deciso insomma, di, di fare questa esperienza, di, di ritornare a fare un'esperienza amministrativa è stata quella di, eh, di, di, di aiutare, di contribuire ad aprire una strada per nuovi gruppi dirigenti nella città, gruppi dirigenti fatti anche da, da persone nuove, da giovani, da nuove generazioni. Eh, in questo senso mi sono assolutamente speso in questi anni, eh, ho coinvolto con ruoli anche importanti, come le dicevo poco fa, a partire dal vice sindaco, da Caterina Riccotti, eh, questi ragazzi, come li chiamo io, anche se non sono proprio ragazzi, in... in incarichi anche prestigiosi e importanti, che loro hanno assolto in maniera, eh, devo dire, soddisfacente. Penso che questo percorso debba ancora andare avanti, eh, che questi gruppi dirigenti nuovi, che questi giovani, debbano continuare a crescere, eh, quindi non c'è nessun passo indietro da parte mia, né nessun passo avanti, eh, è, è necessario che... Eh, diciamo l'amministrazione la, della città, l'amministrazione di una città eh, metta in campo le risorse migliori eh, al servizio della città. Io ritengo che questo oggi a ciclo accada e, e proprio per questo motivo valuto eh, la possibilità che debba continuare ad essere così. Sindaco, come sono i rapporti con le forze politiche che la sostengono? Le turbulenze non sono certamente mancate, ma questo potrebbe, sta nelle cose, insomma. Certo. Sui Guardi, rapporti. Io dico questo, no? questa è la riflessione mia del momento, di questo momento storico. Fermo restando che, ripeto, l'esperienza del Covid, che in questa città, come in molte altre città, il sindaco ha vissuto in prima linea, eh, anche da solo per tanto tempo, insomma, no? Eh, e, e, di, e in cui penso di aver dato io ma anche quelli che sono stati con me eh, il massimo e tutta la città sia stretta insomma, no? in questo momento di grande necessità eh, dicevo eh, ha segnato però una fase anche questa no? eh, io ho detto noi abbiamo raggiunto nella città secondo me questo è un obiettivo raggiunto la normalità amministrativa eh, adesso si lavora perché in questa città si ritorni anche a una normalità politica, che è una normalità di rapporti tra forze politiche, di normale eh, dialettica, confronto, scontro, ma insomma tutto eh, attorno ai temi, ai bisogni eh, della comunità. Eh, adesso, in queste settimane, eh, io ho avviato, sto avviando eh, diciamo una terza fase, la, diciamo la, la, la terza stagione della mia sindacatura. La terza stagione della mia sindacatura eh, sarà eh, tutta focalizzata attorno al sindaco e al suo programma elettorale. 
eh, il sindaco ha il dovere nell'ultimo anno, anno e mezzo di sindacatura di eh, compiere eh, ciò che ha detto agli elettori, ciò che ha detto ai cittadini, che era ciò che i cittadini volevano e hanno condiviso e per cui lo hanno votato. Quindi in questa nuova fase, in questa stagione, eh, si guarda allora, si guarda pragmaticamente alle cose da fare e, e si, in qualche modo si lasciano fuori, si mettono ehm, diciamo, a, attorno, ma non focalizzati al centro, eh, le, le questioni politiche. Questo non significa negare il valore della politica, ci mancherebbe, però significa che dobbiamo fare le cose. Sui rapporti, eh, sulle turbulenze? Eh, è la normale dialettica diciamo, politica, eh, chiaramente è normale che questo ci sia, mi permetto di dire che è normale che ci sia ovunque, eh, purché rimanga eh, nell'alveo eh, di, una, di, una, così appunto, di un confronto costruttivo e propositivo e non mi rivolgo, non sto parlando delle forze di opposizione o solo delle forze di opposizione, mi, mi sto, sto parlando a 360 gradi, sto parlando di tutte le forze politiche. Eh, ehm, Anche di coloro io, che la sostengono. Di tutte le forze politiche sto dicendo, di tutte le forze politiche. A maggior ragione che qui c'è un sindaco che, ripeto, è stato eletto con un programma e, ed è stato premiato dai suoi cittadini, nel senso che questo è un sindaco, adesso in sede di bilancio lo possiamo dire, che eh, è stato eletto con un bacino di voti di gran lunga superiore alla coalizione che ha condiviso il suo programma. Questo lo dice spesso lei, che no, cosa io non, vuol dire? No, adesso da un bel po' non lo dicevo, lo dico adesso perché, di nuovo, perché voglio far capire a tutti, a tutti eh, che nella, diciamo, in un modo nuovo di fare politica, che è quello che noi abbiamo proposto alla città e per cui siamo stati votati dalla città, al centro ci devono essere i problemi della città e le soluzioni ai problemi dell'ora e per il futuro, per lo sviluppo, per la crescita della città, eh, le piccole schermaglie, eh, le piccole strumentalizzazioni, eh, il, il basso profilo, il piccolo cabotaggio, in questa prospettiva ampia di politica alta stridono. E non appartengono, non appartengono chiaramente al mio linguaggio politico, alla mia grammatica politica eh, e io non, non posso condividerli. Io ho un obiettivo, al centro c'è questo obiettivo, noi dobbiamo realizzare le cose che abbiamo detto che dobbiamo realizzare. Sindaco, negli ultimi tempi lei è chiamato, dal mio punto di vista, a fare gli straordinari, non solo azione amministrativa ma anche mediazione no? tra le forze di maggioranza per tenere in piedi questa barca. Guardi, io le dico una cosa semplice, che è questa. Eh, io ho molto rispetto del Consiglio Comunale, tantissimo. Sono, sono tra quelli che, essendo stato consigliere comunale più volte, in Consiglio Comunale non fa altro che ribadirlo. Eh, mi arrabbio pure quando vedo che certi atteggiamenti di, di taluni consiglieri, di talune forze politiche, finiscono con il... Il, non dico denigrare o delegittimare ma abbassare il valore del Consiglio Comunale quindi ho grandissimo rispetto di questo ma rivendico con forza il mio ruolo di sindaco chiaramente, rivendico con forza il fatto che il sindaco così come il governatore della regione così come chiunque sia stato eletto direttamente dal popolo ha un compito precipuo che è quello di dare risposte ai cittadini elettori, per fare questo ci vuole il coinvolgimento chiaramente di tutti, ci vuole il coinvolgimento del Consiglio Comunale, ci vuole il coinvolgimento delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, eh, ci vuole una condivisione. Eh, allora io lavoro per questo, non lavoro per mediare, la mediazione che pure è una nobile diciamo, arte, una nobile prassi della politica ha senso e non diventa soltanto eh, che cosa ci scambiamo, insomma trattativa, poltronifici eccetera, solo nel momento in cui si fa attorno alla condivisione di un progetto, alla condivisione di, di obiettivi, di programmi. Eh, in questo senso mi spendo, ma meno come mi spendo adesso, mi sono speso in passato. Eh, io in questa nuova stagione diciamo, finale della mia sindacatura eh, sto provando, lo dico senza mezzi termini, a mettere assieme, a rimettere assieme attorno a questa centralità programmatica eh, tutte le forze politiche che eh, a vario titolo, a vario, per vario motivo 
eh, in questi quattro anni, ma anche nella precedente campagna elettorale, eh, sono stati in qualche modo con me, sono stati eh, con quel programma, con quegli obiettivi, con quelle azioni e, ed è, diciamo, eh, è serve, è necessario, è utile anche in prospettiva. Tra un anno, un anno e mezzo questa città deve essere di nuovo messa nelle condizioni di poter decidere eh, con serenità eh, se votare da una parte o se votare dall'altra parte. Allora il mio compito in questo momento è questo, creare, rafforzare, costituire con forza una parte che è il mio progetto. A proposito di Consiglio Comunale, eh, un paio di volte ha nominato il Consiglio Comunale, lei più volte ha detto ai suoi, tra virgolette, eh, attenzione, eh, di volere agibilità in Consiglio certo. Comunale, talvolta però l'ha persa Sindaco. Ma questo, questo è vero, ci mancherebbe, eh, il, eh, al netto sempre della differenziazione dell'agire, cioè nel senso che il sindaco e l'amministrazione ha un campo de, di azione che è molto vasto, eh, perché obiettivamente devo dire i poteri del sindaco sono, sono anche forse spropositati in, negli attuali assetti normativi degli enti locali, eh, però dico al netto di tutto questo serve un'agibilità in Consiglio Comunale, serve una condivisione delle proposte che si portano. E devo dire che al di là di qualche momento di, di, di difficoltà, eh, le proposte del Sindaco in Consiglio Comunale sono state sempre diciamo, apprezzate, approvate, condivise da maggioranze, maggioranze eh, che a volte sono state flessibili se vogliamo, ma io non mi scandalizzo e non, e non rifiuto la condivisione. Eh, se, se il sindaco porta in consiglio comunale, il sindaco dell'amministrazione porta in consiglio comunale una proposta eh, che riguarda non so, il piano generale delle opere pubbliche oppure di recente eh, un regolamento a cui io tengo moltissimo per i disabili e questi atti vengono approvati, addirittura questi ultimi atti a maggioranza assoluta, ma vengono approvati da maggioranze che non si identificano, che non coincidono con quella che ha condiviso il programma del sindaco io non, non mi scandalizzo e anzi sono felice, sono contento, perché significa che in quel Consiglio Comunale, cioè nella massima assise democratica della città, c'è consapevolezza, c'è maturità, non ci sono pregiudizi e, e non ci sono pregiudizi neanche da parte mia, cioè c'è il massimo rispetto reciproco. Le sto per fare una domanda uh, perché so che lei mi risponderà senza nessun problema. Ci sono due consiglieri comunali, no? eh, tra l'altro sono della sua uh, lista civica, eh, Lorenzo Buonincontro, l'altro è Guglielmo Scimonello, hanno per, come, eh, per così dire, eh, presentato il conto, no? non vogliono più fare tappezzeria, vogliono un posto in uh, giunta, lei come intende gestire questa cosa? Guardi allora su questo io devo sgombrare il campo perché eh, non è che il sindaco è città aperta, il sindaco è il sindaco. Il sindaco è il, diciamo, il leader, il capo di una coalizione che si è presentato, poi ci sono delle liste, c'è una lista a cui fanno parte, di cui fanno parte sia Lorenzo che Guglielmo, che si, chiama appunto, si chiamava Enzo Giannone, adesso si chiama Città Aperta, il Movimento. Eh, eh, allora, un'amministrazione eh, è composta da, da, da assessori. Eh, io ho cercato in questi anni devo dire con, con una buona continuità rispetto al passato insomma, della città di garantire la stabilità eh, dei miei uomini cioè di quelli che assieme al sindaco lavorano direttamente sul campo quali sono stati eh, i criteri? i criteri sono stati questi da un lato la competenza dall'altro la rappresentanza cioè si è cercato di mettere assieme eh, competenze espresse, competenze tecniche, capacità, esperienze e dall'altro la rappresentanza eh, delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale eh, negli stessi uomini. Eh, questa sintesi eh, evidentemente non la fa solo il sindaco, passa attraverso dibattiti e discussioni anche all'interno delle forze politiche e in questi ultimi mesi eh, questo vale per la lista di città aperta, per i due consigli che lei ha citato, ma anche per altre liste, eh, all'interno delle liste si sono aperte delle discussioni e io non ci trovo anche qui nulla di scandaloso che mh, consiglieri piuttosto che altre persone 
si vogliono spendere in prima persona al servizio della città, perché questa è la logica che deve passare, ecco, bisogna far capire questo a tutti i cittadini, qui eh, non ci guadagna nessuno, qui c'è solo da lavorare, qui si è al servizio dei cittadini, eh, apro e chiuso una parentesi, non l'ho mai detto, ma eh, sono il sindaco che ha di fatto, non dico cancellato, come avevo detto in campagna elettorale, ma dimezzato e poi dimezzato ulteriormente e poi di fatto quasi annichilito le indennità degli amministratori. Eh, no? Questo è un dato importantissimo, questo lo dico perché per far capire proprio la necessità dello spirito di servizio. Allora, se ci sarà e ci sarà da qui a poco una rivisitazione anche degli assetti di governo della città, che però non sarà avulsa dal discorso generale che facevo prima sulla stagione finale, probabilmente ci sarà spazio anche per altre persone in questo quadro, in questo quadro però che ho, che ho appena detto, cioè l'impegno, il servizio, il dedicarsi 24 ore al giorno agli altri. Uscire fuori un assessore per far posto ad un altro assessore, mi pare di capire che questo no, avverrà in poco tempo. Non è questo che avverrà, non è questo che avverrà, eh, per essere chiari in questo momento il sindaco ha aperto due tavoli importanti, un tavolo del sindaco che è un tavolo di verifica amministrativa del lavoro della giunta, Diciamolo. perché è giusto che i cittadini sappiano insomma, no? non è che il sindaco, il sindaco poi rimestia a fare il prese, quindi è abituato a fare questo lavoro di, di analisi e di giudizio, eh, il sindaco è arrivato a un certo punto, dopo il Covid, ha detto da un lato dobbiamo aprire una nuova stagione politica per la parte finale della mia sindacatura, dall'altro ha detto eh, signori, a tutti i partner, io come sindaco, io ho la responsabilità, io devo rispondere ai cittadini, ho la necessità di fare una verifica su quello che abbiamo fatto, su quello che non abbiamo fatto, su quello che ciascun assessorato ha portato avanti o meno. E come vede si capovolgono anche qui i termini classici della politica. Non era un sindaco che nel, nei vecchi sistemi politici faceva questo, ma al contrario eh, erano diciamo, forze in generale, forze politiche, che sottoponevano quasi al vaglio, al loro tra virgolette, tribunale, l'operato amministrativo. No, invece qui il sindaco con grande senso di responsabilità si fa, fa un'autoanalisi un di sé del suo gruppo, del lavoro fatto proprio perché il sindaco deve rendere conto lui ai cittadini cioè se io mi ricandido sul palco a Piazza Busacca piuttosto che a Piazza Italia piuttosto che a Iungi, ci devo salire io ad andare a dire ai cittadini signori mi avete votato cinque anni fa, io mi sono impegnato, sono riuscito a fare questo, ve lo sto raccontando giudicatemi, ecco proprio siccome c'è questo rapporto diretto tra il sindaco e i cittadini, è giusto che il sindaco si debba far carico anche di questo lavoro che lei dice, insomma da un lato mediazione, dall'altro anche analisi, ricambi eccetera. Quindi per chiudere la risposta non si tratterà soltanto di eh, togliere un assessore, metterne un altro, spostare qualcuno, le deleghe eccetera, no, non è soltanto questo, eh, io spero in tempi brevi, molto molto brevi, eh, di poter diciamo, configurare in maniera eh, più strutturata eh, la compagine di governo della città per fare questo anno e mezzo al massimo delle possibilità che ci sono, proprio perché lo dobbiamo, lo dobbiamo a tutti. Uh, sindaco, una domanda, uh, c'è chi, eh, chi ci guarda no? uh, sì. dall'esterno, dice che a Scicli, ma io credo che sia un po' ovunque questo, sul piano politico comanda chi alza di più la voce, lei spesso lo fa dentro e fuori il Consiglio Comunale, eh, ecco rispetto a questo? Voglio dire, al di là del tono della voce, eh, io penso che... Sul comandare, no? Io penso che... Eh, Diciamo il comandare, usiamo questo termine in proprio, eh, non vorrei passare per essere autoritario, non sono autoritario, il comandare è, è comandare un verbo che potrebbe essere tradotto meglio con assumersi le responsabilità. Chi si assume la responsabilità del governo di una città e lo fa con consapevolezza e con coscienza, capendo l'importanza di quello che fa, eh, lo fa fino in fondo e quindi il comando il dettare le regole il dare ordine a una città 
il farsi carico in un'emergenza come il Covid della responsabilità di 27.000 cittadini tutti hanno, e la traduzione tutti hanno della delega che i, cittadini, che i cittadini ti hanno dato. Guardi, questo stesso approccio lo uso fuori scicli. Io sono il vicepresidente dell'SRR, cioè della società dei rifiuti, per capirci, delle discariche provinciale. Eh, io lì mi batto per la mia città allo stesso modo. Se c'è da battere i pugni sul tavolo, li batto molto forte. Se c'è da dire a Scigli una discarica, va a putite sul nare, sa pure sul nare. Ecco, io penso che un sindaco lo deve, lo deve in qualche modo ai cittadini questo suo, eh, diciamo, questo suo esporsi anche se volete. E poi mi permetto, insomma, mi consento, noi ci conosciamo da tanto tempo, io sono fuori da questo schermo contesto fuori dalla dimensione pubblica, una persona molto anche timida come lei ben sa perché per essere qui stasera insomma lei ha un po' penato, sono restio a, 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 a espormi, restio a uscire fuori dal mio privato e l'esperienza di sindaco invece ti costringe in qualche misura a uscire fuori da questa dimensione, che aspetti però non è la dimensione diciamo fuori dalla, dal rapporto con la gente, il mio a me piace il mio quartiere, piacciono i miei amici dell'associazione del primo maggio, mi piace andare a, a scippare l'erba, a piantare le piante, mi piace fare quello che, che ho sempre fatto, insomma, no? Quando tu invece ti trovi anche, anche catapultato in una dimensione pubblica così forte e poi chiaramente devi assumere anche, diciamo, un ruolo, un tono adeguato a questa funzione. La, domanda, la mia domanda non le ha dato fastidio, eh, oh. quindi conferma il fatto che chi comanda eh, talvolta è costretto ad alzare il tono di voce. Io, io dico che chi comanda, eh, più che alzare il tono di voce, che non c'entra nulla diciamo, con il comando, è costretto ad assumere posizioni forti eh, che sono quelle che oggi a volte servono eh, per eh, far sì che si possano realizzare le cose, che si possano raggiungere gli obiettivi, che si possa trovare anche sintesi e che si possa, eh, lo ripeto questo, questo concetto, che si possa vivere eh, in una città, in una comunità fatta di regole, fatta di ordine, fatta di, eh, di condizioni che garantiscono a tutti la giusta vivibilità. E non sempre, non sempre è facile fare questo. Eh, insomma la nostra città eh, presenta anche problemi di altro tipo con riferimento a questo tema più avanti ne parleremo nella parte conclusiva sì. della serata della trasmissione che stiamo appunto effettuando da Palazzo di eh, Città eh, Sindaco eh, c'è un settore torniamo a parlare un po' di azione amministrativa sì. poi volevo parlare del suo impegno sui social più tardi c'è tempo perché un'oretta eh, eh, è tanta, la possiamo consumare sì. eh, per, per, per intero eh, volevo chiedere, c'è un settore quello dell'ecologia, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate anche con i diretti interessati sì. eh, perché questo settore ha fatto registrare in quattro anni il cambio di tre assessori che cosa vuol dire? Eh, tra l'altro bisogna anche dire che Scicli resta a sì. indossare la maglia nera, cioè sì, ultima certo. in provincia a proposito di differenziata, sindaco. Beh, noi qui eh, devo dire che la questione dei tre assessori è assolutamente casuale perché insomma, ci sono state vicende anche extrapolite, nel senso problemi familiari, eccetera. Il tema, tra l'altro adesso c'è un assessore, Ingegna Mirabella, che è assolutamente efficiente, capace, preparato. Eh, il tema dei rifiuti nella nostra città è, è complesso ed è un tema amministrativo, ma non solo amministrativo. Eh, noi siamo partiti eh, tre anni e mezzo fa scontando un ritardo eh, pazzesco. Il fatto che qui due sindaci eh, hanno diciamo, esaurito eh, il loro mandato anzitempo, il fatto che ci sono stati... Eh, due anni e passa di commissariamento, eh, ha, impedito, ha impedito che eh, in questa città, eh, nel settore dei rifiuti, un lavoro che pure era stato iniziato mh, eh, quasi dieci anni fa, avesse il suo naturale proseguo e sbocco, eh, così come negli altri comuni della provincia, in quasi tutti i comuni della provincia, perché ci sono alcuni comuni dove non è accaduto neanche questo, per cui quando abbiamo 
abbiamo avviato la nostra amministrazione, ci siamo trovati in sostanza punto zero. Cioè noi non avevamo, avevamo il 3% di differenziata, avevamo eh, dei ricorsi al TAR di ditte contro altre ditte, eh, non avevamo il piano ARO, cioè il piano di raccolta dei rifiuti di sette anni, per sette anni che è obbligatorio, eh, non avevamo quindi una, una gara affidata a una ditta per sette anni. Eh, nel primo periodo, nei primi diciamo, due anni, due anni e mezzo, abbiamo dovuto far fronte a questo, cioè abbiamo dovuto recuperare tutto ciò e non è stato semplice, è stato molto complesso anche da un punto di vista tecnico eh, e non da un punto di vista politico invece, perché per esempio l'Aro è stato approvato in Consiglio Comunale all'unanimità, quindi con una condivisione, quello che dicevo poco fa, eh, nel frattempo abbiamo fatto una gara ponte perché eravamo senza una ditta quando io mi sono insediato per fare il sindaco qui non c'era una ditta per raccogliere i rifiuti ricordiamo, ricordiamo. ho fatto la gara eh, ha vinto l'ha fatto una gara doveva essere una gara ponte cioè nel, nelle more dell'arrivo eh, della gara dei sette anni dovevamo fare eh, un periodo di transizione abbiamo avuto la sfortuna dico, di trovare una ditta della Sicilia occidentale eh, con cui i rapporti sono stati pessimi anche con riferimento, non solo a riferimenti amministrativi, anche con riferimenti a questioni di natura giuridica, ecco, diciamo così, perché il sindaco, il sindaco di Scicli, cioè io, appena si è insediato, qui ha fatto una direttiva, una direttiva importantissima che non tutti i cittadini conoscono, io la chiamo la direttiva per la legalità, cioè una direttiva in cui vengono stabiliti dei punti che in questo comune tutti devono rispettare, sia dall'interno, sia quelli che con noi hanno a che fare. Bene, questa ditta dei rifiuti, quella direttiva non l'applicò, non l'applicò e, e dopo penali, penali, penali e dopo denunzie da parte del sindaco e da parte del, de, dell'ente, denunzie di tipo penale a carico della ditta, la ditta, il contratto con la ditta fu rescissa e fu mandato via. Eh, dopodiché chiaramente, chiaramente si è lavorato, si è arrivato alla gara dei sette anni, è stato affidato l'incarico, eh, è stato fatto il contratto, eh, il, diciamo, il grande del lavoro stava partendo all'inizio del 2020 e eh, il Covid ha bloccato, però adesso insomma, nonostante il periodo estivo e proprio in questo momento eh, si è in fase di grande rilancio ma anche qui arriva diciamo, una tegola perché la ditta come tutti sapranno eh, viene attinta da parte della prefettura di Siracusa di un'interdittiva antimafia che significa? Significa che all'interno della, eh, della società eh, secondo l'interdittiva vi sono dei legami con clan mafiosi in questo caso catanesi credo per cui la ditta, i vertici vengono azzerati, la ditta viene commissariata, noi continuiamo il rapporto con la ditta, con i commissari, in questo momento la ditta, che è la Tech Servizi, è governata da tre commissari, diciamo così, antimafia, sì. per conto della prefettura di Siracusa, perché la ditta ha sede in provincia di Siracusa, e continuiamo e siamo peraltro costretti a farlo, perché alla gara che abbiamo fatto dei sette anni si sono presentate tre ditte, una non aveva le caratteristiche tecniche e quindi è stata esclusa in sede di gara dall'Ureca. L'altra è stata attinta da interdittiva antimafia mentre c'era la gara. Conclusione, è rimasta solo questa. Si sta, si sta lavorando. Eh, diciamo che si è una fase di... Questa è la maglia nera, insomma. Ecco. Questa è la, è la grande difficoltà di questa città. Eh, io poi... Diciamo anche una lettura un po' più complessa. Sulla... Anche a Donna Lucata San Pieri non è che stia funzionando. Io ho una lettura più, com più complessiva su, su, questa, su, questa, su questa questione, e cioè quello che un po' tutti noi dobbiamo dare un contributo, un po' tutti noi cittadini. Eh, io vedo l'assessore Mirabella che veramente eh, si ammazza di lavoro, cerca di spronare in tutti i modi la ditta, la ditta che comunque soffre in questa fase, non c'è dubbio, e, e però, e però e noi dobbiamo tutti contribuire. Dal canto nostro l'amministrazione che cosa deve fare, che cosa sta facendo? Noi sta, stiamo stringendo la ditta, la stiamo veramente eh, mettendo in un angolo per far fare alla ditta quello che è previsto dal capitolato, dal palto della ditta, 
La ditta ha un numero importante di dipendenti, vogliamo che al numero importante di dipendenti che la ditta si è assunto corrisponda un adeguato servizio. Ora l'adeguato servizio non è solo e tanto la pulizia che c'è, è finalmente raggiungere una qualificazione alla raccolta dei rifiuti, cioè la differenziata, perché altrimenti noi non possiamo fare le cose che poi dobbiamo fare in termini di conferimento. Ma io sono fiducioso da questo punto di vista. Più tardi parleremo anche di accesso agli atti, anzi lo faremo dopo questa domanda. Sì. Eh, lei non è da alcune settimane più presente sul web, la sua pagina Facebook sì. eh, non c'è più, o non vuole più essere un sindaco social, insomma che cosa è successo? Ma io devo dire, no. Vuole fare allora, un reset di tutto? No, 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 no. la pagina c'è una, lo diciamo, perché insomma purtroppo noi viviamo anche in questo momento queste difficoltà, eh, abbiamo avuto problemi, problemi diciamo, esterni rispetto alla pagina social, eh, come si chiamano? Aters. Aters, abbiamo avuto degli Aters e quindi in una certa fase ho preferito, diciamo, ho preferito ecco, un momento di Perché riservatezza che, che per cosa evitare... Cosa in pratica? Che cosa vabbè, accadeva? Diciamo, messaggi, cose, insomma, le cose un po' antipatiche che, che tutti noi conosciamo. Eh, devo dire che... Personalmente insomma, non è che mi manchi avere la pagina social del sindaco, abbiamo la pagina social ufficiale del comune, eh, l'ha detto stampa del comune, gongola perché da quando non c'è più la pagina social del sindaco quella social del comune è esplosa in maniera pazzesca, eh, io credo che però insomma, a breve la, la ripristineremo anche perché era una forma di dialogo continuo e costante, anche lì con con grande impegno eh, perché ci vuole tempo per rispondere alle decine, centinaia di cittadini che ormai si erano abituati a interloquire direttamente con il sindaco attraverso i social, poi con un sindaco insomma, che passava un po' in giro per essere un po' il sindaco social della provincia di Ragusa, sta cosa un po' stride, però ci torneremo, insomma, torneremo sicuramente. Oddio, io sono sempre poi dell'idea che i rapporti diretti tra le persone siano molto più belli, più è intensi, chiaro, è chiaro, è chiaro. che non il rapporto arido, però c'è stato per esempio il momento del Covid, è stato importantissimo per poter dialogare, rassicurare, dare consigli. Ha avuto un ruolo è, importante, è, certamente. È un ruolo, certamente, certamente. certamente. No, io do anche, per dire, perché a volte ci si meraviglia, eh, i social sono uno strumento eccezionale, no? io se, faccio dei mestieri del preside, usate, e li usiamo anche a scuola, in modo eh, corretto, sono importanti, certo. però come dice lei bisogna usarli, nella maniera giusta, perché se no finisce come diceva la buonanima di Eco, cioè diamo la voce ai cretini. Allora noi non dobbiamo dare la voce ai cretini, perché poi i cretini in una comunità fanno passare tutta la comunità come se fosse una comunità di cretini. Scica è una città di una cultura, di una squisitezza, di una gentilezza eh, che ci viene riconosciuta da tutti e non possiamo eh, perdere di vista questo. No? Noi siamo una città fine, colta, sviluppata, emancipata. Siamo la città che è riuscita a dire che non è città mafiosa, insomma, cioè siamo questo e eh, quindi, insomma, ecco, dobbiamo tenere sempre alta questa sticella. Io sono molto orgoglioso, lo dico oggi che, eh, che adesso è quasi due settimane, ieri si sono aperte tutte le scuole, sono molto orgoglioso che la prima scuola aperta in provincia di Ragusa dopo il Covid è a Scicli. Ne abbiamo parlato. A, sì, a me non interessa, diciamo, che la scuola che dirigo io, però mi interessa questo fatto, che in questa città la città sia stata così in gamba, da riuscire a ripartire in maniera celere e per prima addirittura, ma non solo in provincia, eh. il 12 eh, settembre qui si è riaperto l'istituto superiore con mille ragazzi e quasi 200 unità di personale, in Sicilia in quel giorno non c'era una scuola aperta, il 14 settembre in Sicilia si sono aperte credo una decina di scuole e qui c'era una scuola aperta che sta funzionando benissimo, si sono riaperte ieri le scuole tranne qualche piccolo problema aiungi perché insomma c'è una logistica di traffico un po' difficile, anche le scuole comprensive si sono riaperte alla grande, i presidi in particolar modo a cui va la mia veramente immensa stima, loro, a tutto il personale delle scuole hanno fatto un lavoro straordinario, eh, i bambini, i ragazzi, le famiglie stanno seguendo i presidi, stanno seguendo le scuole, quindi insomma ecco questa è Scicli, questa è la, la Scicli che a noi piace, questa è la, è la Scicli vera poi. Ci avrei scommesso che stasera il sindaco eh, non eh, avrebbe evitato di parlare di, di, di scuola. Eh, eh, mentre lei parlava io Beh, guardavo fuori. Eh, certo, no, cioè, no, pensi certo, l'anno certo. prossimo a Scicli partirà l'alberghiero. 
Cioè, cioè la, voglio dire, la scuola diventa anche, non è solo la scuola, la scuola è, è il luogo di formazione, è il luogo in cui si formano appunto le nuove generazioni, ma è anche il luogo di, di crescita dell'intera comunità e mi consento di dire anche il luogo di lavoro, il luogo di sviluppo. Pensate che cosa significherà per Scicli la nascita di un istituto alberghiero che si affiancherà al turistico e all'agrario in una città che sta facendo sempre più dello sviluppo turistico, di uno sviluppo di, quindi di grande qualità, il suo presente e il suo futuro. Cioè, è, è importantissimo. Eh, fuori questo palazzo, mentre stiamo andando in onda con Città a Confronto, eh, ci sono tante, tante polemiche no? su questa questione, accesso agli atti, eh, il PD che punta l'indice sul Palazzo di Città, dove secondo lo stesso partito c'è poca trasparenza, ci sono stati eh, nelle scorse ore, eh, l'altro giorno eh, inizialmente dei comunicati stampa, repliche contro repliche, eh, ma non si rischia, come dire, di rovinare, di guastare questo clima, no? No, uh, allora. così facendo? Senza... Allora, guardi, su sì. questo voglio essere proprio trascia. A me, personalmente, di quello che scrive eh, il segretario del partito a cui lei faceva riferimento... Il PD. Non interessa nulla. Non interessano le polemiche, non interessano le strumentalizzazioni. Eh, ognuno può dire quello che gli pare e piace io non replico a nessuno eh, siccome credo che ormai non ci avremo occasione insomma, di, eh, di dialogare da qui all'elezione ci confronteremo al momento dell'elezione così come ci siamo confrontati quattro anni fa dove peraltro certi personaggi a cui lei faceva riferimento avevano, opposi avevano posizioni completamente diverse rispetto a quelle che ci hanno adesso eh, rispetto alla, alla questione della trasparenza e dell'accesso agli atti eh, una serie di assolutamente notizie infondate fasulle, anche false anche false il segretario a... del PD ha un consigliere comunale, può accedere a tutti gli atti che vuole e se lui come qualsiasi cittadino vuole fruire del cosiddetto accesso civico lo può fare, ma deve almeno sapere scrivere le istanze non sa neanche scrivere le istanze e quindi da, ma che cosa vuole che cosa gli dobbiamo dire è un uomo di legge ma che faccia l'avvocato e scriva le cose per come si deve qui nessuno nega niente a nessuno anche su questioni serie su questioni serie si è molto discusso della casa incontrata a Pisciotto bene gli uffici hanno risposto perché lì sono gli uffici sì, non c'entra nulla quella è una questione tecnica gestionale. hanno risposto abbondantemente adesso il sindaco che si è stufato No, su fatto che sugli uffici sia fatto questo carico che io definisco di pressioni, il sindaco prenderà tutta questa questione e la trasmetterà al prefetto e alla procura della Repubblica. Se qualcuno ha sbagliato, pagherà, ma se qualcuno non ha sbagliato, pagheranno gli altri che dicono che qualcuno ha sbagliato. Bisogna essere seri, seri, la serietà si impone, basta basta con tutte queste cose che queste sono le cose che hanno portato questa città che non lo meritava ad essere sciolta con ignominia questo significa volere il male di una comunità e in questo sono d'accordo con lei proprio per essere chiaro Cigli proprio a inizio settimana è stata riabilitata definitivamente no? sul piano della immagine, non c'è mafia, non c'è nulla di brutto in questa città, la relazione conclusiva della commissione eh, sì. regionale antimafia non deve essere però, lei lo ha detto per prima, uh, per primo eh, quella sera, un atto finale, Le cose, lei che cosa farà insomma di, di concreto? Guarda, io guardo intanto su questa, su questa vicenda voglio dire alcun brevissimamente alcune sì. cose sul passato, sul presente e poi le dirò il futuro. Allora, eh, la, la relazione di Fava, di Fava di, della Commissione è, ha un grande merito, quella di aver trascritto per la prima volta definitivamente su carta una serie di cose che in questa città sapevamo tutte, ma non perché ce le dicevamo, ma perché le abbiamo dette pubblicamente. Io sono diventato sindaco dicendo queste cose. Io sono diventato sindaco dicendo queste cose. La notte delle elezioni, eh, con 40 di febbre, la prima cosa che ho detto è detto con me nessuno più dirà che Scicla è città mafiosa. Non si deve più permettere, ok? Ricordo anche però, a proposito, lei mi citava poco fa il PD, il segretario del PD, 
che alcuni signori che oggi sono tutti per, per con Fava, con la relazione eccetera, cinque anni fa, quattro anni fa non sostenevano queste tesi, non le sostenevano. Eh, il senatore Lumia, da cui partì quell'interrogazione che diede anche là, se vogliamo, allo scioglimento, a Scicli, non lo accompagnò l'attuale sindaco di Scicli, ma forse qualcun altro. Il senatore Gianrusso dei 5 Stelle, che diceva peste e corna di Scicli, a Scicli le passeggiate gliele faceva fare qualcun altro? Mm? Non tutti in quel momento storico avevano il coraggio di salire su un palco da candidato sindaco e di, da solo e di dire Scicli non è città mafiosa e Scicli non meritava l'ignominia dello scioglimento. Bene, questo per dire che non dobbiamo dimenticare, io non dimentico, ma non dimentico neanche i cittadini, e questo cosa... è uno. Io ho detto che non ci si deve fermare, ma l'ho detto anche a Claudio Fava, l'onorevole Fava, io ritengo che la relazione sia importante, la ritengo monca, la ritengo monca, gliel'ho detto, l'ho detto pubblicamente la sera della presentazione, perché io ritengo che al di là delle vicende amministrative che sono state citate, la discarica speciale, la, il sito di Truncafila su cui questa amministrazione ha portato a compimento la variante e quindi lì non si farà mai più nulla perché c'è una variante, lì non si potrà fare più nulla, eh, né discariche né altre cose, eh, siano però soltanto aspetti. C'è una lettura secondo me politica che la commissione antimafia forse doveva approfondire e che io stesso ritengo che dobbiamo approfondire. Perché, perché eh, comunque lo scioglimento alla fine viene dettato da una decisione politica che viene assunta da chi in quel momento ha responsabilità di governo regionali e nazionali. E io ricordo a tutti che tutte quelle forze politiche il 28 novembre 2016 non stavano con l'attuale sindaco di Scicli, ma stavano dall'altra parte. È chiaro? Stavano dalla parte avversa, è chiaro? Erano le stesse forze politiche che avevano, a mio avviso, la responsabilità politica del percorso che aveva portato a, a, quella, a quella scellerata scelta, che per la città è stata una ferita nefasta e deleteria. Cosa faremo adesso? Io ho dato in carico a un avvocato, l'avvocato poi domani, abbiamo pronto una relazione, devo dire la verità, non l'ho ancora letta, perché mi è stata anticipata proprio eh, ieri pomeriggio, eh, ci vedremo nei prossimi giorni, eh, Credo che dal punto di vista giuridico, giudiziario, non potremo fare, potremo fare ben poco, ma sicuramente la nostra, diciamo, il nostro impegno, la nostra battaglia continuerà, eh, anche se sul piano politico, anche se il tempo non ci aiuta. Più passa il tempo, più è difficile eh, ritrovare le ragioni di, di quei fatti. Resta una, un, un dato però, che la città deve fare tesoro di tutto ciò, che la città in qualche modo su, su tutto ciò deve costruire il futuro. La città peraltro, come ho detto a Claudio Fava la sera della presentazione, il giudizio lo aveva già dato. La città il 28 novembre 2016 aveva detto Scicli non è città mafiosa e io cambio volto, e io cambio, io rivoluzione, io eh, rinnovo, non vi voglio più. Eh, non voglio più quelli che ritengo responsabili del percorso che ci ha portato a, a, questa, a questa drammatica eh, situazione. Questo è un conto, dall'altro conto dobbiamo far tesoro proprio per non riproporre, non riproporre queste dinamiche. Quando lei poco fa mi chiedeva dell'accesso, di altre cose, eccetera, io mi accaloro perché rivedo in questi atteggiamenti, in queste posizioni, in questi assunti è esattamente quelle dinamiche e per questo mi sottraggo, per questo mi sottraggo perché io sono un cittadino come tutti gli altri che di tutto questo ha pagato un prezzo che è il prezzo dell'essere ciclitano e non è più accettabile. Questa città ha bisogno di persone serie, di persone oneste e di persone che sappiano come si amministra una città con la dirittura morale, con la schiena dritta e rispondendo direttamente ai cittadini, non ha bisogno di altri e non ha bisogno né di padri, né di padroni e né di padrini.
Eh, siamo in chiusura di puntata, di trasmissione. C'è qualcosa che in questi ultimi quattro anni l'ha fatta arrabbiare di più in modo particolare? Eh, può prendersi qualche secondo insomma, per oh, pensarci. Beh. Mi, la cosa che mi fa arrabbiare come, come ho visto ora è, è quando ri, rivedo fare eh, gli stessi errori e, e, le, e gli, stessi, gli stessi passaggi sbagliati del passato quando, quando nonostante gli sforzi per far crescere tutti perché il sindaco da questo punto di vista vorrebbe che tutti crescessero soprattutto tutte le nuove generazioni di nuovo vedi, eh, vedi questo muro che, che appartiene al vecchio mondo di, di, una, di, una, di una Sicilia, di un, che non ci appartiene più. Noi qui siamo europei. Scigli oggi è nel suo piccolo, è una sorta di ombelico del mondo. È una città di grande respiro, una città di grande cultura. È una città dove questa amministrazione è riuscita a mettere in atto dei circuiti che sono impensabili. No? presentare le candidature a Capitale della Cultura, andare da Franceschini, avere il finanziamento per il Convento del Carmine, eh, mettere in campo la, la grande iniziativa finanziata per il recupero, il restauro della facciata della Lipparini, mettere sul tappeto la questione di Chiafura, anticipo che nelle prossime settimane, nei prossimi giorni qui ci sarà a Scigli un momento importante sui beni culturali, verrà il governo regionale a parlare di queste cose. Questo è Scigli. Ecco allora io vorrei che su questi temi ci fosse in qualche misura il, il confronto, lo scontro, la dialettica politica, ma posso passare il tempo a dire all'addetto stampo o a chi per lui, ma c'è un comunicato, ma che, che dobbiamo rispondere, ma che, ma che me ne frega, insomma io non ho tempo da perdere, non ho tempo da perdere a rispondere su cose che ritengo assolutamente futili per tutti. C'è una, io ho detto poco fa, quando io ho dei problemi, prendo le carte del comune, l'ho già fatto in passato, e le porto in procura, oppure faccio le denunce dei carabinieri. Questo dovrebbe essere l'agire di tutti. Quando si ravvisa in un ufficio, piuttosto che in, una, in un ente, qualcosa che non è a norma di legge, si prende e si, ha, si va presso l'autorità giudiziaria e si dicono le cose in maniera molto diretta, in maniera molto serena, ma molto diretta. Siamo davvero agli sgoccioli della trasmissione. Lei parlava eh, poco fa del, del fatto che talvolta arrivano dei comunicati stampa e insieme alla detto stampa valutate se rispondere o meno. No, per stavo per dire, stavo. Eh, vabbè, certo. Eh, eh, ultimamente no, pare che l'opposizione eh, non, non assuma come dire, eh, toni eh, elevati, insomma non, non la disturba diciamo, uh, è una... Oh, io non è che... in, ad esempio durante il Covid lei uh, no, fece quel grande appello, dice eh, durante questo periodo cerchiamo di stare uniti per raggiungere certi risultati, ecco, che cosa, la domanda è questa in realtà, che cosa pensa dell'opposizione, di che oggi fa opposizione a Palazzo di Città? Guarda, io penso, l'ho già detto poco fa, io trovo che ci sia un Consiglio Comunale eh, che in passato eh, si sia, abbia in qualche misura rischiato di disconoscere il suo ruolo. Eh, per esempio, l'ho detto Pupeta, lo ribadisco, consigli comunali aperti, sì, sono un importante momento di democrazia, ma i consiglieri rappresentano la città, i consiglieri devono portare loro le istanze in consiglio comunale. Ci ho detto, dico, io credo che questo consiglio comunale sia un consiglio comunale che ha ben operato e, e lo dico non per piaggeria o per, eh, per essere ruffiano nei confronti dei consiglieri, lo dico perché sui temi importanti, sui temi importanti si, è in maniera, si è votato in maniera compatta e sui grandi temi anche, sui temi diciamo che ne so, dall'ambiente, eh, da, dall dove dall'ambiente, ai problemi del sul sociale, ai problemi del covid, no? Quindi un Consiglio Comunale che ha assolutamente eh, dato un contributo notevole. Fuori dalle istituzioni eh, eh, c'è poi un problema più generale, c'è un problema più generale che è quello della rappresentanza, ma questo non è un problema nostro, dici, questo è un problema generale veramente, cioè il rapporto tra gli eletti e le forze politiche che si rappresentano. E questo, questo lo vediamo da, da Roma a scendere, lo abbiamo visto nell'ultima tornata elettorale, il PD, e io sono, sono lieto di questo perché io comunque appartengo a quell'area lì, appartengo a quei valori, insomma, no? eh, al di là dell'esperienza civica in corso a Scigli, di cui 
ribadisco per intero il valore e che sarà centrale se mi dovessi ripresentare alle elezioni, eh? io se mi ripresento alle elezioni continuerò su questa strada del civismo democratico, che questo sia ben chiaro per tutti. Eh? Eh, allora il PD vince le elezioni, certamente vince questa tornata elettorale, ma come le vince? Se andiamo a fare un'analisi anche numerica oggettiva, le vince con i governatori e sono governatori di un certo tipo, vince con Emiliano, vince con De Luca, lungi da me da definirli come qualcuno pure ha fatto cacicchi, ma sicuramente sono dei capi politici locali che io dico che più che essere dentro il PD si affiancano al PD, ma non c'è nulla neanche qui da scandalizzarsi, oggi questa è la dialettica della politica, questa è la dinamica politica, vale anche per Salvini con Zaia, vale con, per tutti, no? e quindi vale anche qui, quindi c'è un problema anche qui tra le rappresentanze istituzionali e le forze politiche, il sindaco si trova poi al, come dire, al, al centro di una serie di dinamiche che neanche gli appartengono, spesso sono dinamiche di, di altre forze, dell'opposizione eccetera, però vuoi o non vuoi tutto ruota attorno a questa figura, ahimè. Penso Giannone, proprio in una battuta, che cosa si augura per la sua città? Ah, io per la mia città mi auguro come sempre eh, una, una cosa, prima di tutto, una cosa, eh, che sembra grande, no? perché lo dico sempre, qualcuno dice, mi sì, no, fa il poeta, fa il filosofo, fa... però non è grande, io mi auguro che la città sia una città felice, come per rubare il, il titolo a, a, un, a un libro di fotografia di un mio caro amico di qualche anno fa, eh, sia, una, sia una città felice. Una città felice è tale quando è una città giusta, quando i cittadini riescono a soddisfare i, i propri bisogni a partire dai bisogni primari. I bisogni primari di ognuno di noi sono il lavoro, il lavoro, e per questo ci battiamo, per questo ci impegniamo, per creare cost e costruire occasioni di lavoro per tutti, eh, durante il Covid abbiamo aiutato centinaia di nuclei familiari, ma veramente centinaia eh, di nuclei familiari, migliaia di persone, ci, ci siamo battuti per far riaprire le attività, penso qui alla manifestazione può sembrare banale, ma sui barbieri, da qui è partito il movimento che ha portato Musumeci a far riaprire eh, i barbieri, allora il lavoro e quindi bisogna impegnarsi, la salute e in questo senso da sindaco continuo sempre a battermi come sindaco di un distretto, per cercare di garantire al nostro distretto servizi essenziali, di recente sulla rianimazione, eh, 20 giorni fa su, sul medico a bordo del 118, e quindi la salute e, e poi sicuramente diciamo, la, 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 la capacità la, la, di, di, di relazioni umane positive tra le persone, insomma, no? una pace sociale che è fondamentale. Io oggi ho letto eh, anche con tristezza, un fatto avvenuto ieri a Vittoria di, di due genitori che hanno litigato davanti alla scuola per, per come doveva entrare il bambino, l'altro bambino, chi prima e chi dopo, si sono presi a coltellare. Ecco, queste sono le cose che esprimono veramente il disagio di una comunità. Noi abbiamo lavorato in questi anni, io poi personalmente, a prescindere dall'essere sindaco, come impegno civile, perché questo tipo di disagio nella nostra città non ci fosse. Io penso che Scigli vive una stagione con tutte le difficoltà, una stagione positiva e di sviluppo ed è quindi nostro dovere, mio dovere ed è un appello che faccio a tutti eh, che, che ci si impegni in questa direzione, con pace, con serenità, al di là dei toni che a volte possono essere anche alti eccetera, ma che lo si faccia in maniera assolutamente costruttiva. Siamo al termine, grazie, grazie al sindaco Enzo Giannone per essere stato ospite all'interno di Città a Confronto. Siamo andati in onda da Palazzo di Città, dalla stanza del municipio. Grazie, alla prossima occasione. Grazie Buonasera. a voi, grazie a voi.